ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബയോളജി സ്റ്റഡി കോർണർ എട്ടാം ക്ലാസ് ബയോളജി ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫോർ സസ്റ്റൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പാർട്ട് ടു ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോളജിക്കൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ജീവബന്ധങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെ അവ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനെയാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഫ്ലവറും ബട്ടർഫ്ലൈയും തമ്മിലുള്ളൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ അതുപോലെ ജിയർ ആൻഡ് ടൈഗർ മാങ്കോ ട്രീ ആൻഡ് ലൊറാൻഡേഴ്സ് പാരി ആൻഡ് വീഡ്സ് മാങ്കോ ട്രീ ആൻഡ് വാൻഡ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് പ്രിഡേഷൻ പ്രിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബെനിഫിഷ്യൽ ടു വൺ ബട്ട് ഹാംഫുൾ ടു ദ അതർ അതായത് ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയെ വേട്ടയാടി പിടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിനോ മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് പിടിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രിഡേഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രേ ബിക്കംസ് ദ ഫുഡ് ഓഫ് ദ പ്രിഡേക്ടർ പ്രിഡേറ്റേഡ് ഫുഡായിട്ട് പ്രേ മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് പിക്ചറാണ് പ്രിഡേക്ഷൻ എന്ന ഇൻട്രാക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും ടിയർ ആൻഡ് ടൈഗർ ഇവിടെ ഒരു ഈ ഇരയും അതുപോലെ തന്നെ വേട്ടയാട വേട്ടയാടുന്ന ഒരു ജീവിയും വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിയും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡിയർ ആൻഡ് ടൈഗർ ആണ് പ്രിഡാക്ഷന് എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു ജീവിക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് മറ്റേതിന് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ടൈഗറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അതിന് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് ഡിയറിന് അത് ഹാംഫുൾ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാരസൈറ്റിസം പാരസൈറ്റ്സുകൾ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അവയെ വയസ് വയത് വരുന്ന ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനാണ് പാരസിറ്റിസം ബെനിഫിഷ്യൽ ടു വൺ ആൻഡ് ഹാംഫുൾ ടു ദ അതർ ഒന്നിന് ഗുണകരം ഒന്നിന് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് മറ്റൊന്നിന് ഹാംഫുൾ ആണ് ദ പാരസൈറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഹോസ്റ്റ് ഫോർ ന്യൂട്രിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പാരസൈറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് മറ്റൊരു ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിലായിരിക്കും വളരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാൻസത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫുഡ് നീഡ്സൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാരസൈറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഫോ ഹോസ്റ്റ് ഫോർ ന്യൂട്രിഷൻ ഇതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മാങ്കോ ട്രീ ആൻഡ് ലൊറാൻഡസ് ആണ് ലൊറാൻഡസും മാങ്കോ ട്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലൊറാൻഡസ് മാങ്കോ ട്രീയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന് ഫുഡ് ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് മാങ്കോ ട്രീക്ക് ഹാംഫുൾ ആയിരിക്കും ലൊറാൻഡസിന് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ മീൻസ് മത്സരമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹാംഫുൾ ടു ബോത്ത് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് തുടക്കത്തിൽ ഈ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ തുടക്കത്തിൽ രണ്ടിനും ഹാംഫുൾ ആയിരിക്കും ദെൻ ബെനിഫിഷ്യൽ ടു വൺ ഹൂസ് വിൻ അപ്പോൾ ആരാണോ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആകുമ്പോൾ ആരാണോ വിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനിൽ വിൻ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും മറ്റേതിന് ഹാംഫുൾ ആയിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ എന്താണ് ഇത് രണ്ടിനും ഹാംഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ പിക്ചറിൽ ഏതായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത് പാഡി ആൻഡ് വീഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പേസിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിനും വാട്ടറിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പാഡിയും അതുപോലെ തന്നെ വീഡ്സും ഒരേ സമയം കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്താണ് ഇതിൽ ഏത് പ്ലാന്റാണോ വിജയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണോ നന്നായി വളരുന്നത് അത് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മറ്റേത് നശിച്ചു പോകുന്നു ക്ലിയറായോ ഇത്തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും പല ജീവികൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസും ഒക്കെ കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാമ്പിളായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്താ മ്യൂച്വലിസം ബെനിഫിഷ്യൽ ടു ബോത്ത് ഇൻ ദ ഓർഗാനിസം ഈ മ്യൂച്വലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് അതിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ജീവികൾക്കും ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനാണ് മ്യൂച്വലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത് ഫ്ലവർ ആൻഡ് ബട്ടർഫ്ലൈ നമുക്ക് മ്യൂച്വലിസത്തിന് എക്സാമ്പിളായിട
ഹെമൻസാലസത്തിൽ വരുമ്പോൾ വാൻ ടോ മാംഗോ ട്രീയുടെ പ്ലാ മാംഗോ ട്രീയിൽ വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അത് സ്വന്തമായിട്ടാണ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹെമൻസാലസത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് വാൻഡ ആൻഡ് മാംഗോ ട്രീ ഇതിൽ വാൻഡയ്ക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് അതിനൊരു സ്പേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് മാംഗോ ട്രീക്ക് ഹാംഫുള്ളും അല്ല ബെനിഫിഷ്യലും അല്ല യാതൊരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയാലും അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കണ്ടു പ്രിഡേഷൻ പാരസിറ്റിസം കോമ്പറ്റീഷൻ മ്യൂച്വലിസം കമൻസാലിസം ഓക്കെ ദർ ആർ മെനി ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇൻ നാച്ചുറൽ ദാറ്റ് വി ഡു നോട്ട് സി ഓർ റിയലൈസ് ദീസ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ബാലൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ എക്കോസിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബാലൻസും ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ നല്ലതെന്ന് പോകുന്നത് ഫുഡ് റിലേഷൻസ് ആർ വിസിബിൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എമം ഓർഗാനിസം ദ എക്കോസിസ്റ്റം ബിക്കം മോർ സ്റ്റേബിൾ ആസ് ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് എക്കോളജിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്കോളജിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ആ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എക്കോളജിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എക്കോസിസ്റ്റം വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എക്കോളജിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷനും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡൈവേഴ്സ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് പലതരത്തിലുള്ള എക്കോസിസ്റ്റംസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് ഇപ്പോൾ പിക്ചറിൽ കുറച്ച് എക്കോസിസ്റ്റംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഓഷ്യൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ചുന്ദ്ര വെറ്റ് ലാൻഡ് ഡെസേർട്ട് തുടങ്ങിയ കുറച്ച് എക്കോസിസ്റ്റംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന പ്ലാന്റ്സിനാണെങ്കിലും അനിമൽസിനായാലും ഓരോ എക്കോസിസ്റ്റത്തിനും അതിൻ്റേതായ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്ലാന്റ്സിനും അനിമൽസിനൊക്കെ അതിൻ്റേതായ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും ഒരു ഡിഫറൻസും പെക്യൂലിയാരിറ്റീസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് എന്താണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് നോക്കാം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദി ഡൈവേഴ്സ് ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ഇൻഹാബിറ്റ് ദ എർത്ത് അലോങ് വിത്ത് ദയർ എക്കോസിസ്റ്റം അപ്പോൾ അവരുടെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഡൈവേഴ്സ് ഓർഗാനിസത്തിനെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് ആ പ്രദേശത്തെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദ ഡൈവേഴ്സ് ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ഇൻഹാബിറ്റ് ദ എർത്ത് അലോങ് വിത്ത് ദയർ എക്കോസിസ്റ്റം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ് വേരിയസ് ലെവൽസ് ലൈക്ക് എക്കോസിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി സ്പീഷ്യസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ജെനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പല ലെവലിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല എക്കോസിസ്റ്റംസ് കണ്ടു ഇത്തരത്തിൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എക്കോസിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഷ്യസ് ലെവലിൽ ഓരോ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ പല ടൈപ്പ് സ്പീഷ്യസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പല ടൈപ്പ് ജീവികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പീഷ്യസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി പിന്നെ ആ സ്പീഷ്യസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ജീൻ ജെനറ്റിക് ലെവലിൽ പല വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ജെനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെ പല ലെവലിൽ നമുക്ക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പറയാം ദ ടേം വിച്ച് ഡി നോട്ട് ദ റിച്ച്നെസ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ ഒരു ബയോസ്ഫിയറിൻ്റെ റിച്ച്നെസ് ആണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി അതിൻ്റെ റിച്ച്നെസ് ആണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന ടേം കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ദ ടേം വാസ് ഫസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ബൈ ബ്രിട്ടീഷ് എൻവയോമെൻ്റലിസ്റ്റ് വാൾട്ടർ ജിറോസൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇത് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത എൻവയോമെൻ്റലിസ്റ്റാണ് വാൾട്ടർ ജിറോസൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സൂചനകൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സൂചനയാണ് ആർ ഓൾ എക്കോസിസ്റ്റം അലൈക്ക് ഇൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എല്ലാ എക്കോസിസ്റ്റത്തും എല്ലാ എക്കോസിസ്റ്റവും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ സിമിലർ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചർ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിലും അറിയാമല്ലേ ഫോറസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റിച്ച് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെസേർട്ടൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും
അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഓരോ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ മഞ്ഞ് മൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളുള്ള ജീവികളായിരിക്കും അവിടെ കാണാം ഇപ്പോൾ ഡെസേർട്ടിലാണെങ്കിലോ അവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ജീവികളായിരിക്കും ഇതേ രീതിയിൽ സോ ഓർഗാനിസം സീൻ ഇൻ വൺ എക്കോസിസ്റ്റം മേ നോട്ട് ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അനദർ എക്കോസിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജീവികളെല്ലാം തന്നെ മറ്റൊരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് നാച്ചുറൽ എക്കോസിസ്റ്റം ഇത്തരത്തിൽ നാച്ചുറൽ എക്കോസിസ്റ്റംസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നീഡ് എന്താണ് ആവശ്യം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻസർ നോക്കാം നാച്ചുറൽ എക്കോസിസ്റ്റംസ് ആർ ടു ബി കൺസേർവ് ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഇത്തരത്തിലുള്ള നാച്ചുറൽ എക്കോസിസ്റ്റംസ് സംരക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അവിടെ കാണുന്ന ജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ അവയെ സംരക്ഷിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എക്കോസിസ്റ്റംസ് ആർ ദ ട്രഷർ ഹൗസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് ബഷർ എക്കോസിസ്റ്റംസ് ആർ ദ ട്രഷർ ഹൗസ് ട്രഷർ ഹൗസ് ആണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ദേ പ്രൊവൈഡ് ഇമ്യൂറബിൾ സർവീസസ് ഒത്തിരി സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസെൻഷ്യൽ സർവീസസ് എക്കോളജിക്കൽ സർവീസസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സർവീസസ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സർവീസസ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സർവീസുകൾ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് എക്കോസിസ്റ്റംസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ എക്കോളജി പലതരത്തിലുള്ള സർവീസുകളെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ സർവീസുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് കൺസേർവിംഗ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് വി മസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സർവീസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്തൊക്കെ സർവീസുകൾ എന്തൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് അറിയണം ഒബ്സേർവ് ദ ഇലിസ്ട്രേഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഇലിസ്ട്രേഷൻ കൃപയാ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇലിസ്ട്രേഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള സർവീസുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സർവീസസ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പലതരത്തിലുള്ള എസെൻഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫുഡ് മെഡിസിൻസ് ഫ്യൂവൽസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് ഫുഡ് മെഡിസിൻസ് ഫ്യൂവൽസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഇങ്ങനെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എക്കോളജിക്കൽ സർവീസസ് എക്കോളജിക്കൽ സർവീസസിൽ വരുന്നതാണ് സോയിൽ ഫോമേഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ഇറോഷൻ മണ്ണ് രൂപപ്പെടുന്നതിനും മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബാലൻസ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഫ്ലഡ് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ഇതെല്ലാം എക്കോളജിക്കൽ സർവീസിൽ പെടുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റാണ് ഓക്സിലറി സർവീസസ് അനുബന്ധപ്പെടുന്ന സർവീസുകളായിട്ട് വരുന്നത് ന്യൂട്രിയൻ സൈക്കിൾ ഇപ്പോൾ കാർബൺ നൈട്രജൻ പോലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ സൈക്കിള് കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പോളിനേഷൻ നമുക്കറിയാം പോളിനേഷന് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോളിന് സ്പീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ പോളിനേഷൻ പോലെ തന്നെ സ്പീഡ് ഡിസ്പേഴ്സലിലും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പല ഡൈവേഴ്സ് ഓർഗാനിസംസ് ഇതിനെല്ലാം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതാണ് കൾച്ചറൽ സർവീസ് കൾച്ചറൽ സർവീസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ്തറ്റിക്സ് റീക്രിയേഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോർട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആസ്തറ്റിക്സ് ആൻഡ് റിക്രിയേഷൻ ഒക്കെ ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോളുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റഡീസിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് റിച്വൽസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് പല നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും എല്ലാം ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സർവീസുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് നാല് ടൈപ്പ് സർവീസസാണ് ഓക്സിലറി സർവീസ് വരുന്നുണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സെൻഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽ എക്കോളജിക്കൽ സർവീസ് കൾച്ചറൽ സർവീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിലറി സർവീസ് വരുന്നുണ്ട്